Selamat pagi Bapak Ibu Zara, salam sehat selalu bagi kita semua. Kiranya sukacita kasih Tuhan melimpah atas setiap kita. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Allah itu bagi kita. Diambil dari Roma pasalnya yang ke-8 ayat yang ke-31. Keyakinan iman, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu jika Allah di pihak kita siapakah yang akan melawan kita? Puji Tuhan, kalau semua yang kita bisa baca dari kitab rumah ini dari pasal pertama sampai pasalnya yang ke-8, semua berkat yang rohani, berkat yang luar biasa dirangkum oleh Rasul Paulus dalam kalimat yang pendek dikatakan di ayat 31 ini, jika Allah di pihak kita. Di dalam terjemahan aslinya di sana dikatakan, jika Allah adalah untuk kita. Bukan hanya di pihak kita, tetapi Allah untuk kita. Allah menjadi bahagian kita. Satu ungkapan yang luar biasa sekali ketika ini menjadi keyakinan orang-orang beriman. Bahwa ketika Allah itu ada menjadi bahagian kita, maka kita menjadi pribadi-pribadi yang tidak dapat dikalahkan. Meskipun ada tantangan, ada masalah, tetapi kita menjadi pribadi yang kuat. di dalam Tuhan. Nah, apa yang menjadi bukti Allah itu ada di pihak kita? Saya baca di ayat yang ke-32 bagian A, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Puji Tuhan. Paulus mengatakan bahwa Ia tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita. Di sana ditekankan sekali yang bahkan Anaknya sendiri diserahkan bagi kita. Memberikan seorang anak untuk kepentingan orang lain. Itu merupakan satu pengorbanan yang tidak dapat dikatakan. Itu merupakan satu pengorbanan yang luar biasa. Tetapi lebih istimewa lagi ketika anak yang diserahkan itu ditentukan untuk mengalami penderitaan. Ditentukan untuk menderita, ditentukan untuk mati bagi orang-orang lain. Dan itulah yang dilakukan Bapak untuk saudara dan saya. Itulah yang dilakukan Bapak untuk setiap kita. Tuhan diberikan bagi kita, anaknya diberikan bagi kita untuk menjadi juru selamat supaya saudara dan saya tidak binasa. Nah jika yang paling berharga saja sudah diserahkan untuk keselamatan kita, Di ayat yang ke-32 bagian B di sana dikatakan bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia yang berharga saja Tuhan berikan bagi setiap kita. Dikatakan segala sesuatu di sini bukan kemauan kita, bukan keinginan kita tetapi menunjuk kepada segala sesuatu yang diperlukan untuk keselamatan kita. Ketika Allah menyelamatkan kita ia juga akan menyediakan. segala sesuatu yang diperlukan sehingga keselamatan itu tidak gagal dalam kehidupan setiap kita. Nah apa yang disebut kebutuhan adalah sesuatu yang bermanfaat, berfaedah bagi keselamatan kita. Artinya segala sesuatu yang Allah berikan bagi setiap kita seharusnya membawa manfaat bagi keselamatan setiap kita. Kita akan semakin efektif, kita akan semakin bisa menghidupi keselamatan itu. Di hari-hari yang kita harus jalani. Luar biasa. Kalau kita baca di ayat 33 sampai ayatnya yang ke-39. Tidak akan saya bacakan. Tetapi di sana mengatakan bahwa kepastian itu adalah barang yang mahal. Di tengah-tengah dunia yang tidak pasti. Di tengah-tengah dunia yang sering berubah-ubah. Kepastian menjadi sesuatu yang sangat mahal. Menjadi kebutuhan yang paling besar. Kalau itu dikaitkan dengan kehidupan kita. Sesudah kematian tidak ada seorang pun yang mau binasa di dalam kekekalan. Tidak ada seorang pun yang ingin menghabiskan kekekalan di dalam penderitaan. Membayangkan hal ini saja sangat menakutkan bagi kita. Apalagi ketika saudara dan saya menjalaninya. Dan saya percaya jauh di lubuk hati banyak orang. Mereka mendambahkan kepastian keselamatan. Paulus meyakinkan di sini bahwa keselamatan di dalam Kristus itu bukan moga-moga. Keselamatan di dalam Kristus itu bukan spekulasi, 
bukan iya atau tidak. Tapi pasti keselamatan di dalam Kristus bukan ketika Allah berkenan kepada kita, tidak. Tetapi pasti, kenapa pasti keselamatan di dalam Kristus? Karena Allah yang membenarkan kita. Fokusnya bukan pada apa yang dilakukan Allah, tetapi pada pribadi Allah. Dia adalah sang pembenar, dia yang membenarkan kita. Dia adalah hakim yang keputusannya tidak dapat diganggu gugat puji Tuhan. Kepastian ini diperoleh bagi orang-orang percaya. Bukan berdasarkan apa yang saudara dan saya lakukan bagi Allah. Tetapi berdasarkan apa yang Kristus lakukan untuk setiap kita. Ingat bahwa karya penubusannya sangat sempurna Bapak Ibu saudara yang diberkati Tuhan. Dia bukan hanya mau mati. Dia bukan hanya mau menderita sengsara, dia bukan hanya mau menanggung semua kutuk dosa kita. Tetapi penebusannya sempurna. Dia mati, tapi dia bangkit, dia naik ke surga, dikatakan dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa untuk menjadi pembela bagi saudara dan saya. Menjadi pensyafaat bagi kita, puji Tuhan. Kematiannya. Menyelesaikan persoalan yang terbesar kita yaitu dosa yang kita tidak bisa tanggung. Tuhan sanggup menyelesaikan itu lewat kematiannya. Kebangkitannya mengalahkan ketakutan terbesar kita yaitu kematian dan maut. Dan itu dibuktikan Tuhan ketika kubur itu kosong mengalahkannya. Tuhan menang dan kenaikannya ke surga itu membuktikan segala kuasa itu ada. Di bawah kakinya. Oleh karena itu Rasul Paulus tekankan bagi setiap kita yang tinggal di dalam kasih Kristus. Ketika kita ada di dalam kasih Kristus. Bukan berarti kita terhindar dari segala macam kesusahan. Dari segala macam penderitaan. Ingat bahwa kasih Kristus itu juga tidak membuat kita terlepas dari semua hal yang buruk yang akan datang dalam hidup kita. Bukan hanya sekedar bahaya. Bukan hanya sekedar kesesakan, kesengsaraan. Tetapi kematian pun dapat menimpa saudara dan saya. Dengan cara yang sama kita bisa katakan aman di dalam Tuhan. Bukan berarti tanpa ada perlawanan, tanpa ada serangan. Penderitaan bisa saja datang, kesesakan bisa saja datang. Tetapi itu tidak dapat memisahkan kita dari kasih Kristus yang ada dalam hidup kita. Satu hal yang menghibur kita adalah kepastian, kemenangan. Di dalam Kristus. Di ayat yang ke-37 dikatakan semua upaya untuk menggagalkan keselamatan kita tidak sia-sia. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Bukan saja kita menjadi menang di dalam Tuhan. Tetapi kita menjadi pribadi yang lebih dari pemenang. Aniaya kesusahan kesesakan itu menjadi alat Tuhan untuk menguatkan pengharapan setiap kita. Dan semuanya itu mengerjakan kebaikan bagi saudara dan saya. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Dan bagi mereka yang mau masuk di dalam rencananya Allah. Oleh karena itu mari tetap hidup di dalam kasih Tuhan. Apapun keadaan kita, apapun kondisi kita. Jalani itu bersama dengan Tuhan. Ingat bahwa orang yang tinggal di dalam kasih Kristus adalah orang yang hidupnya diwarnai dengan Kasih karunia diwarnai dengan damai sejahtera, dengan pengharapan, dengan pembenaran. Oleh karena itu tetap tinggal di dalam kasih Kristus. Menghargai karya penebusannya, kematiannya di atas kayu salib. Dan Yesus menjadi bahagian kita. Allah ada di pihak kita, Allah untuk setiap kita. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat firmanmu pada pagi hari ini. Terima kasih karena engkau mau Tuhan Yesus menanggung segala dosa kami supaya kami dibenarkan di dalam engkau. Terima kasih Tuhan engkau mau menanggung menjalani segala hal yang tidak baik itu dalam kehidupanmu. Engkau mau mati bagi kami supaya kami memperoleh hidup di dalam engkau. Terima kasih Tuhan engkau mau miskin bagi kami. Supaya kami memperoleh kelimpahan di dalam engkau. Engkau mau menanggung segala malu, segala celah kami. Supaya kami mendapat bagian di dalam kemuliaan. Engkau mau Tuhan Yesus menjadi kutuk. Supaya kami yang percaya kepada engkau. Kami boleh menjadi berkat-berkatmu di dalam dunia ini. 
Terima kasih Tuhan ajar kami menghargai, ajar kami selalu bersyukur akan pengorbananmu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih pagi hari ini kami mau menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan semua yang dicapai oleh pemimpin-pemimpin bangsa kami. Biarlah itu menjadi sarana untuk kemajuan bangsa kami. Tuhan memberkati bangsa Indonesia. Tuhan memberkati bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa pagi hari ini Tuhan. Untuk para pemimpin gereja kami. Mulai dari tingkat yang paling bawah Tuhan. Majelis wilayah, majelis daerah sampai kepada majelis pusat. Semuanya dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Dan biarlah semuanya menjadi berkat bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa pagi hari ini buat pribadi-pribadi umat-umatmu. Dimanapun mereka berada Tuhan. Biar umat-umat Tuhan menjadi umat yang tetap ada di dalam tangan Tuhan. Sehingga mereka mengalami pemulihan, mereka mengalami pertolongan Tuhan. Dan kehidupan mereka menjadi berkat, menjadi kesaksian yang mengabarkan kabar baik. Dimanapun dan bagi siapapun mereka berada. Terima kasih Tuhan ini yang menjadi doa dan sembahyang kami pagi hari ini. Kami mau jalani hidup kami dengan penuh iman, dengan keyakinan yang kuat. Kami mau tetap tinggal di dalam kasih Kristus. Mengucap syukur ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.